Right, question number 11. Parang. Four horses are tethered with ropes measuring 7 meter each to the four corners of a rectangular grassland 21 meter into 24 meter. Find the maximum area that can be grasped by the horses. Second one, the area that remains ungrasped. So, in the shape of the shape, rectangular grassland. That is the dimension 21 into 24. Rectangle the shape length into breadth into the so that's the dimension L into B is the dimension so length 21 meter breadth 24 meter so first we will do what we will and the rectangular land put this is the rectangular grass land in the rectangular grass land there are four corners so on the four corners there are four horses four horses there are so, in the first house, suppose we have A name, here B, C, D. So, A point, B point, C and D. The four points are one house. So, the house is how many meter rope is used? Ropes measuring 7 meter each, tethered with rope. So, rope is used. How many meter length is used? 7 meter, suppose. 7 meter abdina and the house on the 7 meter rope use pony in the other type of the other so they marry over corner level rope rope sort of length of 7 meter spend up in the young abdina is the glue of the grass are the south of the bin patanaka and the 7 meter cool of madonna suppose on the rope now the tandy pohad suppose number here the original length 7 meter abdina to the top dinaka this is 7 meter the rope or length so in the path mode now the grass soft to go here I've been a rope all that because the melon is not for all the room seven meter work now therefore as working all the so they marry four corner level la also are the money seven meter ever length to go so all of the room will love the grass a soft wrong I'm a in that low low has seven meter length to live there the money in your seven meter so it's a less after the What is the problem? First one is the problem. The maximum area that can be grasped by the horses. In the area, the part of the area is the same as the soft parts. So, in the 4 area, the part of the area is the equal length. This is 7 meter. The same length of the rope is used. So, the part of the area is the same as A, B, C, D. The part of the area is 7 meter length. And the mother of the quadrant shape is not a semi-circle. अदला पादी क्वार्टर सर्कल ला क्वार्टर पार्ट ऐसा होता है क्वार्टरेंट अपने सुल्लों में सांद मेरी क्वार्टरेंट शेप टम कर चुके हैं सो क्वार्टरेंट ऐसे मिसेक लमन में ना सुल्लों ना सेक्टर अपने सुल्लों सो सेक्टर और एरिया फॉर्म लगे उसमें तो नम पढ़ पोरां इप्पो फर्स्ट प्रॉब्लम मिन्ने के ट्रियांग By the houses. So you can answer for the maximum area can be grasped by the houses. So the park is not there. 1, 2, 3, 4. 4 sectors are considered. 4 is equal length of the sector. Equal radius. The sector radius is 7. This is 7. This is 7. This is 7. Therefore, one sector is the area. Into 4 is the quadrant. That is the 4 quadrant area. சானால் 4 இண்டு இண்டு எப்பின் பிராக்கிட் பொல்லாம் 4 இண்டு area of sector நம்க்கு area of sector formula தெரியாம் 4 இண்டு area of sector நான் theta by 360 இண்டு pi r square பாத்துருக்கும் நம்ம area of sector formula இப்போம் இந்த 4 இருக்கும் அம்மில் பண்ணிருக்கும் 4 corners இருக்கும் 4 quadrant வருது, so அது நல்ல 4 sectors இருக்கு, into 4 இப்போ, theta என்ன நான் பாக்கப் போரும் 4 into theta, அப்படினாக்கு நான் பாக்கும் போது தெரியும் இந்த first quadrant எடுத்து குட்டுனாக்கு இது 90 degree, என்ன rectangle shape therefore, அது 90 degree therefore, 90 theta divided by 360 into pi 22 by 7 into r square, r into r r value 7, அது radius therefore, 7 into 7 
இப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணி ஆன்சர் எழுதுவோம் எப்படி கேன்சல் பண்ணுவோம் பார்ப்போம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே உள்ள ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் அது மாதிரி இங்கே உள்ள செவன் டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் செவன் கேன்சல் ஸோ ரிமைனிங் பார்ட்னர் இருக்கு ட்வெண்ட்டி டூ இன்ட்டு செவன் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ட்வெண்ட்டி டூ இன்ட்டு செவன் மல்டிப்ளை பண்ணாக்க என்ன கிடைக்கும் பாரு ஃபோர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் திஸ் இஸ் த ஏரியா ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தோட ஆன்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ என்ன யூனிட் எழுதும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு என்ன லென்த் கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸு செவன் மீட்டர் கொடுத்துருக்கு டேர் ஃபோர் ஏரியா பண்ணும்போது மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதும் ஸோ என்ன ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் டேர் ஃபோர் ஏரியா வரும்போது என்ன யூனிட்டோ அதுக்கு ஸ்கொயர் திஸ் இஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த மேக்ஸிமம் ஏரியா தட் கேன் பி கிராஸ் பை த ஹார்சஸ் அதோட ஆன்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம செகண்ட் ஒன் போட போகிறோம் செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ரிமைனிங் பார்ட் இந்த ஏரியா தட் ரிமைன்ஸ் அண்ட் கிராஸ் அப்படின்னா இப்போ நான் ஷேர் பண்ணுற பார்ட்ஸோட ஏரியா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ரிமைனிங் பார்ட் அந்த செக்டாஸை தவிர மீதி உள்ள பார்ட்டோட ஏரியா ஃபுல்லாக ஸோ அதுக்கு செப்பரேட் ஃபார்மில் கிடையாது ஏன்னா என்ன ஷேப்னே தெரியாது அது நமக்கு பார்க்கும்போது ஸோ ஷேர்ட் பண்ணிக்கிறது என்ன ஷேப்னு தெரியாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா டோட்டல் ஏரியா கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப்போட டோட்டல் ஏரியா ரெக்டாங்கிள் ஷேப்போட டோட்டல் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கொடுத்துருக்க டைமென்ஷன் பார்ப்போம் ரெக்டாங்கிளோட டைமென்ஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் மீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் மீட்டர் அப்படின்னாக்கா லென்த் திஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் நெக்ஸ்ட் ப்ரெத் டுவெண்ட்டி ஃபோர் திஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் லென்த்து இது ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ரெத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ எல் பி ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது ஸோ அதை யூஸ் பண்ண என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட் இந்த ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கண்டுபிடிச்சா டோட்டல் ஏரியா கிடச்சிடும் ஸோ அந்த டோட்டல் ஏரியாவில் இந்த செக்டாஸை சப்ரேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ரிமைனிங் பார்ட் கிடச்சிடும் ஸோ அதுதான் நமக்கு ப்ராப்ளம் இப்போது ஸோ செகண்ட் ஒன் என்ன த ஏரியா தட் ரிமைன்ஸ் அன்கிராஸ்ட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா சொன்ன நான் எப்படி இது கேன்சர் கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் மைனஸ் இந்த குவாட்ரன்ஸோட ஏரியா அதில் செக்டாஸோட ஏரியா ஃபோர் இன்ட்டு ஏரியா ஆஃப் செக்டாஸ் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன்று கேன்சர் போட போகிறோம் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் சின்ன கிளாஸை பார்த்துருப்போம் லென்த்து இன்ட்டு ப்ரெத்து திஸ் இஸ் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏரியா ஆஃப் செக்டார் ஃபோர் இன்ட்டு ஏரியா ஆஃப் செக்டார் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க ஆன்சர்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் உள்ள எல் இன்ட்டு பி லென்த்து ப்ரெத்து லென்த்து ப்ரெத்து தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டோட்டலாக போடும்போது ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் நாட் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபைவ் நாட் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் நீங்கள் சப்ரேட் பண்ணும்போது ஆன்சர் கிடச்சிடும் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் திஸ் இஸ் ஏரியா அதனால் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிடுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா அந்த மேக்ஸிமம் ஏரியா தட் கேன் பி கிராஸ் பை த ஆர்சஸ் அப்படின்னாக்கா ஃபோர் கார்னர்ஸ்லேயும் நமக்கு செமி சர்க்கிள் அந்த ஷேப் செமி சர்க்கிளோட ஷேப் ஃபார்மிட்டு ஸோ அது என்ன சொல்லணும் குவாட்ரண்ட் இன்னொரு பேர் இருக்குது செக்டார் ஸோ அந்த செக்டார் ஃபோர் ஈக்குவல் செக்டார் ஸோ ஒரே ஒரு செக்டாரோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சோம் இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு போட்டோம் நான் ஃபோர் டோட்டலாக ஏரியா கிடச்சிருது இது எவ்வளோ கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது அன்கிராஸ் அப்படின்னாக்கா ரிமைனிங் பார்ட் ஸோ இந்த பார்ட் வேணும்னா தனியாக ஃபார்ம்லாம் இல்லை டோட்டல் ஏரியா மைனஸ் குவாட்ரன்ஸோட ஏரியா டோட்டல் ஏரியா ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட் ஏரியா ஆஃப் செக்டார் இது ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் நமக்கு தெரியும் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் லென்த் இன்ட்டு ப்ரெத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஆன்சர் த்ரீ ஃப